Je m'appelle Jean-Luc Théot, je suis directeur de recherche à l'INSERM et je suis responsable d'un laboratoire qui s'intitule Cancer et immunité antitumorale. C'est en fait une initiative du service de communication de l'INSERM et, et Catherine Dastier, qui est responsable de ce programme, a mis en place euh, depuis plusieurs années maintenant un programme qui vise à faire rencontrer l'École nationale supérieure de la photographie d'Arles avec des unités de recherche, des laboratoires de recherche de l'INSERM. Et donc nous avons dans ce cadre-là finalement reçu Anne-Sophie qui s'interrogeait sur les questions d'héritage et donc également de mémoire. L'enjeu, quand on nous disait de ni faire de reportage ni de faire de documentaire, c'est d'arriver finalement à projeter quelque chose là-bas et le ramener et en donner une vision un peu, un peu singulière qui fasse parler de peut-être de quelque chose de la science ou de scientifique, de cette espèce d'idée de découverte, de recherche, mais euh, avec un vocabulaire qui nous soit propre en fait. Elle a pu se déplacer dans beaucoup d'endroits, pas dans tous les endroits, y compris dans les sous-sols où nous gardons un certain nombre d'archives, puisque ce qui l'intéressait c'était l'héritage et la mémoire, et elle a rencontré beaucoup de mes collaborateurs et, et, et des étudiants de, du laboratoire. J'ai fait poser les scientifiques euh, devant un fond que moi j'ai installé un peu comme un petit studio improvisé. Après, ils sont tous mis montés sur la même porte objet en fait. C'est vraiment le, le chercheur remis à sa place de, enfin, comme son sujet de recherche. C'était particulièrement intéressant pour elle parce que justement toutes ces lames qu'on analyse, on les met littéralement parlant au sens propre dans des boîtes qu'on range, qui sont classifiés, que les anatomopathologistes connaissent bien. Et donc elle avait cette vision que finalement nous sommes des metteurs en boîte de la connaissance, qu'on découpe et qu'on met en boîte. Alors c'est une vision qu'elle est là, mais finalement que ce qu'on fait avec un ordinateur et avec des logiciels, c'est mettre en boîte des données, les découper, mais être aussi capable de réassembler ces mises en boîte au fur et à mesure que nos grilles de lecture évoluent. L'immunologie, c'est un degré d'abstraction important qui recoupe des abstractions que des photo de jeunes photographes peuvent se poser sur leur métier en dehors de la technique, car ce sont des métiers où il faut réfléchir sur l'essence des choses et le, le pourquoi des choses. Donc de ce point de vue-là, c'est toujours intéressant d'avoir un regard complètement extérieur, parce que c'est un regard naïf en même temps, mais un regard très réfléchi et très critique, et c'est ce qui m'a plu dans, dans le regard d'Anne-Sophie.